Olá, está começando agora para você nesta quarta-feira, 3 de junho de 2009, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, com notícias fornecidas pelo jornal Brazilian Voice. Novo orçamento exclui descontos no imposto predial em New Jersey. O governador Corzini propôs liberar o programa de descontos para residências que ganham até 75 mil dólares. Os descontos no imposto de renda, que se tornaram comuns nos últimos anos, são as mais recentes vítimas dos cortes no orçamento em New Jersey. O chefe do Departamento do Tesouro, David Rousseau, disse no último dia 19 de maio que os cheques de desconto seriam cancelados esse ano, com exceção para os idosos e deficientes físicos, porque o orçamento estadual sofreu perdas recordes no recolhimento de impostos em virtude da crise econômica. Ano passado, mais de 1 milhão e 300 mil cheques foram enviados uma média de mil dólares por residência e inquilinos que recebem menos de 150 mil dólares anuais. O orçamento de Corzine, apresentado em março, propõe manter os descontos para residências que ganham menos de 75 mil dólares, assim como para os idosos e deficientes físicos. O último corte poderia economizar cerca de 943 milhões ao Estado. Rousseau considerou a decisão de suspender os descontos pelo período específico de um ano. Baixo nível do lago Ropakong prejudica o comércio local durante o calor. A falta de chuvas durante o inverno fez com que o nível da água no lago Ropakong, o maior lago artificial no estado de New Jersey, atingisse baixos recordes. O nível da água está tão baixo que embarcações de maior calado não podem cruzar o lago com segurança. Em virtude disso, o comércio local está em guerra com o Departamento de Proteção Ambiental sobre a administração do lago. Entretanto, apesar do furor, restaurantes e marinhas ainda estão abertos e pequenas lanchas, botes e jet skis podem navegar com facilidade e segurança na área. Durante o feriado do Memorial Day, grande parte da marina ficou vazia. Enquanto o Estado alega que o baixo nível da água deve ser um raro inverno seco, os proprietários da marina disseram que o governo não deixou muita água fluir do lago para os rios durante a seca que começou no outono passado. Entretanto, seja o que tenha causado o nível baixo das águas, a situação prejudicou claramente o feriado prolongado às margens do lago, que cobre os condados de Morris e Sussex. Parentes de vítimas fatais realizam passeata contra a violência em New Jersey. Mais de 20 pessoas aglomeradas sobre os galhos de uma árvore em East Orange, em New Jersey, com as cabeças baixas em oração, eram parentes ou amigos de alguém que foi recentemente assassinado. O grupo juntou-se antes da jornada de quase 18 milhas descrita por seus organizadores como a mais longa passeata contra a violência na história do Estado Jardim. Os manifestantes concentraram-se no Elmwood Park, em East Orange, em New Jersey, pouco antes do meio-dia, e atravessaram 11 outros municípios localizados nos condados de Essex e Union. Ao longo da rota, os participantes deixaram bandeiras brancas, simbolizando a paz em cada cidade que passaram. Durante a passeata, agentes do escritório do xerife do condado de Essex guiavam os participantes pelas ruas, assim como seis veículos lotados com apoiadores e participantes temporários. E o Notícias Diárias desta quarta-feira fica por aqui. Estaremos de volta amanhã com muito mais para você. Este programa é feito em parceria com o jornal Brazilian Voice. Até amanhã!